Hola a todos, soy Sansa. ¿Cómo estamos, coleguillas? Eh, vamos a ver ahora el final malo de la ruta de Amy en esta novela visual fantástica de Katawa Soujo. Eh, llegado a un punto en la historia, dependiendo de las elecciones previas que hayamos tomado, nos encontraremos con Misa, que quiere ayudarnos con el problema que estamos teniendo con Amy. ¿no? Podemos, podemos elegir una de estas dos opciones, ceder y contarle a Misa, lo cual nos desencadena al final bueno, o restar la importancia al problema que estamos teniendo con Amy, el cual nos va a llevar al final malo, que es el que vamos a ver. No estoy seguro de que me agrade la idea de contarle cosas privadas al consejo estudiantil. Nada grave. Hichan, mentira es algo terrible. Ella no se lo cree. De acuerdo, le diré algo, pero no mucho. Tuvimos un desacuerdo y aún no lo hemos resuelto. Oh, ¿por qué no? Porque, mira, no necesito hablar de esto, ¿bien? No es la gran cosa, ¿de acuerdo? Estoy bien. ¿Y Amy? ¿Ella también está bien, Hichan? La voz de Miss adopta un tono decididamente serio. Esto es ridículo. No lo sé, ¿de acuerdo? No he preguntado. Las cosas están complicadas ahora mismo. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Las cosas se ponen un poco difíciles y decides esconderte de ellas? La repentina réplica de Misa me toma totalmente desprevenido. Shichan llamaría eso un acto cobarde y tendría toda la razón. Ustedes dos eran cercanos. Eran felices juntos. ¿Y solo vas a tirarte al suelo y morir sin dar pelea? Deberías estar dispuesto a pelear por tu novia, Hisao. Parece que Misa está canalizando a Shizune en estos momentos. No me sorprendería descubrir que Shizune le dio un guión a seguir basado en mi respuesta. Misa señala la puerta del aula con un brazo imperativo. Ahora sale del aula y repara las cosas. Eh, aún tenemos las clases de la tarde. Esto no parece disuadir a Misa. Entonces luego de clases. Será mejor que lo hagas, Hichan. Es importante que no dejes las cosas así. ¿Por qué? Misa me mira como uno miraría los excrementos de un animal. ¿Acaso ella no te importaba, Hisao? Eso es lo importante, ¿no crees? Mm, ella tiene razón. Me importaba. Me importa. ¿No es verdad? De acuerdo, la veré luego de clases. Genial. En ese caso le haré saber a Shichan que estás bien. Regresa al canturreo. Supongo que eso significa que Misa ya no está enojada conmigo. Ella se despide y desaparece por el pasillo y yo me como mi almuerzo. Mientras las clases de la tarde se acercan a su final, me preparo para lo que se aproxima. Debo ver a Amy. Misa tenía razón, al menos en eso. Dejar nuestro problema sin resolver no sirve. Como mínimo, necesito disculparme por lo que dije. Considero ir a su habitación para verla, pero probablemente todavía esté en la pista. Las escaleras de la salida del edificio principal y del camino a la pista me hacen sentir como un hombre condenado. Tengo la horrible y trepidante sensación de, en las entrañas de que todo esto va a salir terriblemente mal, que no voy a lograr nada. Excepto tal vez, tal vez incrustar el último clavo en el ataúd de lo que fuera que Amy y yo teníamos. Ahí está ella, justo como esperaba, dando vueltas por la pista luego de que todos los demás se han ido a bañar o a cenar. No la saludo, ni siquiera doy muestras de estar aquí, solo me siento en las gradas y la veo recorrer la pista. Le toma unas cuantas vueltas alrededor de la pista a notar mi presencia. Luego de hacerlo, patina hasta detenerse, los ojos muy abiertos por la sorpresa. La sorpresa es rápidamente enmascarada por enojo, que a su vez se desvanece bajo la máscara que ya sé que es impenetrable. ¿Qué estás haciendo aquí? No es exactamente la reacción que esperaba, pero a estas alturas no tengo mucho de dónde escoger. Quería disculparme por lo que dije el otro día. ¿El otro día? Ella se ríe, una brusca exclamación de incredulidad. Ha pasado casi una semana, Gisao. Sí, bueno, más vale tarde que nunca, ¿cierto? Amy se cruza de brazos y me mira fríamente, como si me evaluara. Finalmente asiente. ¡Guau! Wow, la música tiene unos, <risa> unos tintes un poco pesimistas, ¿verdad? Mm, supongo que tienes razón. Algo ha pasado entonces, te perdono. ¿Eso es todo? Su pregunta, casi impaciente, me toma tan desprevenido que ya está medio camino de la pista antes de que se me ocurra gritarle. ¡No, espera! Amy se detiene, de vuelta, y camina de regreso a mí, respirando un poco fuerte y viéndose molesta por mi interrupción. ¿Qué? 
Bien, necesito hacer esto bien. De alguna manera, debo conocer el suelo bajo mis pies. Tal vez remendar un poco las cosas. ¿Podrías al menos sentarte? Creo que estamos bien hablando aquí. De acuerdo, seguro. Mira, sobre nosotros. Hago una pausa, tratando de pensar en una buena manera de expresar lo que estoy a punto de decir. Pero antes de que inicie una apasionada súplica para que me dé otra oportunidad, Amy ya ha hablado. No hay más nosotros, Gisao. ¿Por qué no? Simplemente no somos el uno para el otro. Ella pronuncia esta atroz sentencia sin siquiera mirarme a los ojos. No te creo. No va, nos va muy bien juntos. Lo dice el chico que está disculpándose por haber sido expulsado de mi casa la semana pasada. Fue una pelea. Dije algo total e increíblemente estúpido y me disculpé por eso. ¿Y cuántas veces habíamos discutido el problema que empezó la pelea? ¿Cuántas veces tuve que decirte que había un límite establecido que no iba a cruzar? ¿Y cuántas veces seguiste intentando cruzarlo? Porque tu límite era estúpido. Amy pone los ojos en blanco, cruza los brazos sobre su pecho y la dea la cabeza hacia un lado. ¿Estás viendo esto, Gisao? Es por esto que no somos el uno para el otro. Su voz se suaviza un poco y se acerca para acariciarme la mejilla. Eres un buen chico, pero lo nuestro no funcionará. Con una horrible sensación de perder el equilibrio, me doy cuenta de que ella ha estado prácticamente practicando esto. Quizá todos los días desde que salí de su casa. Incluso la caricia en la mejilla parece ensayada. Como algo salido de una película. Nunca pensó en darme otra oportunidad. ¡Qué diablos! Ella probablemente habría estado de acuerdo con nunca volver a verme. Así que... Eso es todo. Nada más que decir, además de... Caray, fue divertido mientras duró. Pero hasta nunca... La verdad, esto parece divertir a Amy más de lo que yo quería. Ella suelta una risita mórbida. Así es como he vivido mi vida, Gisao. Ya debería saber eso. Y fue divertido. Una sonrisa triste. Ella se estremece ligeramente y la sonrisa se desvanece. Pero ya se acabó. Es lo mejor. Quiero pegar un alarido. Gritarle a ella. Hacerla entrar en razón. Que esto es estúpido. Todo el acto que solo tiene miedo de mí, miedo de lo que significa ser cercano a alguien. Quiero decir que la amo y que no puedo simplemente renunciar a ella así nada más. Excepto que no tiene sentido. Ella ya, deci ya, ya decidió. Hemos terminado. De acuerdo. Amy asiente satisfecha. Quiero pegarle algo. Bien. Ella se anima con una falsa jovialidad. Te veo luego, Gisao. No lo harás. Ni siquiera lo intentarás. Ella se encoge de hombros como si dijera, como quieras, y me da la espalda una vez más, acelerando rápidamente por la curva de la pista. Me siento entumecido. Esto es todo. El final del camino para nosotros, lo que sea que haya sido. La conclusión, al fin. Amy da otra vuelta a la pista sin lanzarme una segunda mirada. Ella está corriendo mucho más rápido ahora, y no puedo evitar recordar nuestra primera carrera juntos. Corrí para alcanzarte para tratar de probar que no era tan débil como yo sabía que era, pero terminó muy mal para mí, ¿verdad? Y ahora, de nuevo estás corriendo demasiado rápido para mí, y de nuevo tengo la elección de correr detrás de ti, pero no lo haré, no esta vez, nunca me dejarías alcanzarte. Ni siquiera noto cuando estoy alejándome de la pista, o entrando en mi cuarto, o sacando un libro de mi mochila para leer. Justo antes de dormir, vuelvo a configurar la alarma. Amy y yo tuvimos nuestro último encuentro. No volvemos a hablar luego de eso. ¡Guau! Wow. ¿Ya está? ¡Oh, wow. ¡Qué cutre, ¿no? ¡Qué poquita cosa! Bueno, pues ya está. Este es el final malo de Amy. Y, y creo que hace... <risa> que hace justicia a su nombre. Es un final malo, ¿eh? pero malo de pelotas. No, no resulta interesante para nada. Simplemente han cortado. Bueno, vale, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> nada, el próximo vídeo que grabé de Catawas eh, Soujo será una nueva ruta. Lo que pasa es que todavía no he decidido si va a ser de Rin. Es que no sé. De Shizune. Uf, no me acuerdo. No sé, uno de esas dos... No sé, no sé, bueno, ya lo pensaré, ya lo veremos. Sea como sea, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.